，我今天把你们两个叫过来，是有重要的事儿要跟你们说。多重要啊？什么事儿啊<咳>？我怀孕了！啊，真的，真的怀孕了！没有太好了。几个月了？三个月。<笑>你求婚了吗？你把我先借给你。老康。喂，老康，姐夫，在哪儿呢？啊，我们在我爸这吃饭呢，你要不要过来一起吃啊？我吃够了，回公司办点事儿，一会儿我来接你啊。哎，没喝酒吧？放心好了，没喝，啊。那行，一会儿见啊。好，一会儿见。你还没说呢，到底求没求婚啊？噔噔噔，大三姐，哇，好漂亮、啊，让我看看，好闪啊！芝芝，你看，多闪啊！真好看。哎，其实我还得感谢芝芝呢。你谢我干嘛？要不是你帮我介绍老康的话，我能这么快就把自己嫁出去吗？你别解放也得抓紧了啊！我就等着他买一个这么大的格外十戒指才能求婚。什么格外十啊？你别解放男。那你想要什么样的婚礼嘛？我想要的，先不能告诉你们，到时候你就知道了。卖个关子，哎呦，还保密呢。你办一个就像童话一样的婚礼，然后你穿……哎，撑死我了！哎，吃饱了不能揉，肚子越揉越大。哎，你跟老康啥时候领证啊？哎呀，我现在连我未来婆婆都没见过，我一想到这个，我肝都颤。像你这么漂亮乖巧的媳妇儿，她上哪找去啊？你婆婆一定会爱死你的。哟，老康，来、哎、呀，三朵金花都在。姐夫来啦，正好我今天给你们当司机，挨个把你们送到家都行。好啊。哈喽。哎，我的司机也来了。老康，这是解放，笑笑的未婚夫，他们马上就要结婚了。我昨天晚上真的梦见你，梦见你穿着一身洁白的婚纱，站在红毯的那头冲着我笑。我想走过去牵你的手，可怎么走，都走不到你身边去。这样的梦我也曾经做过，可梦真的是烦的，老刚。我今天之所以这么晚了还答应你出来跟你见面，我就是想告诉你，今天是我们俩最后一次单独见面了。我，我有男朋友了。那个姓唐的呀。我能跟你说，我听了这些心里特难过吗？你别这样，老康。最难受的时候，咱不是都已经扛过去了吗？你为什么一定要把春妮介绍给我？在这之前。除了你，我从来没有想过娶任何别的女人。以后再别说这样的话了。你一定要好好对待春妮。今天，春妮给我们看你送她的钻戒，满脸的笑意，得意洋洋的样子